Hello. Hi. Good evening. Hello. Can you hear me? Yes. Okay, okay. Thank you for letting me know that. Uh, so, guys, welcome. Welcome to the last class. Well, last uh, sessions. The, uh, you know, want to be working, as I told you before, on the, uh, in the final test. But before going through the final test, we had to finish one uh, topic, one lesson uh, that we missed yesterday. So uh, we're going to do that, and then we're going to move on to uh, the final test, OK? Uh, we're just going to work on the last part of the section number five. Give me just one moment while I uh, set up some things here in my computer, because I need to um, log in into the uh, English Corporativo platform, okay? Give me just one moment. Okay, my apologies because I guess something is happening um, and it's not working right now. Uh, okay, guys, uh, let me stop sharing my screen and I'm going to shirt a whiteboard. Okay, give me just one moment here and let's work on it. Okay, now I guess I have to do this. Okay. I guess it's not working well tonight. Oh, my okay. God. Okay, I guess it's working now. Um, let me share my screen. Okay, here we have. 
uh, we were, we're, we are in section number five, you know, uh, section number five. I guess I'm in a different model. Let me just verify what's going on. Um, the dashboard. Every 10. I guess this is the one I wanna be working. Okay, my apologies. I, I was just in, in a different model. So we are going to uh, go to the section number five. The, you remember the in unit name. It was I can skate, I can't, I skate very well. Okay, this is the topic. Uh, let me go to the last lesson. So um, I want someone, a volunteer who reads this uh, lesson objective. Any volunteer? Volunteer just for reading this. This is like, okay, Diego, go ahead. Um, by the end of this class, you will read and discuss an article about four unique American races. You will also develop the skills in reading for a specific information. Okay, reading for a specific information. This is something that we had been uh, discussing in, in, in some uh, sections before, in section, I guess, four, and it was in section uh, one, if I remembered. So it's, it's reading for a specific information. Uh, we have been working on scanning, skimming. Uh, I guess you know the difference between using scanning and skinning. Do you remember those words? Do you remember when do we use scanning and when do we use skimming? If I look for a specific information, I'm using a scanning or a skimming. Si yo busco información específica en un texto, estoy utilizando la técnica del scanning o estoy utilizando la técnica del skimming? Scanning. Scanning, yeah. correctly. So we are using the scanning technique. Why? Because we are looking for a specific information in a test, in a, in a text, okay? So... If we use skimming, skimming is just for understanding um, the content of a specific article, book, or a uh, text, okay? So that, that's the purpose of a skimming. It's like uh, reading the first line of, a, of an article and the conclusion at the end, the two, three lines at the end of, of, the, uh, of the text. Um, so article in this case. Um, so we're going to move on to this part. We're going to watch this video that is um, a reading. And the reading has a title and it says, Race the U.S. Race the U.S. So we wanna, wanna uh, take a look to the information that we're going to find here in this uh, video. And then we're going to have a discussion in order to finish this section number five, okay? Let's uh, move on to this part. Okay, give it just one minute. Um, I have to share the sound too. Let me share it right now before playing the video. Okay, let's start. Uh, please pay attention to this video, okay? Hi everyone. In this class, you'll read an article about four unique American races. You'll also develop skills in reading for specific information. Race the U.S. Climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building run-up. The climb is 1,050 feet, 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Take 8 or 10 days to race across America. From Irvine, California to Savannah, Georgia, cross the entire U.S. in this 2,900-mile, 4,667-kilometer bicycle race. In this race, there are no timeouts for sleep. For 8 to 10 days, racers can sleep only about 3 hours each day.
race on the exciting white waters of the Arkansas River in the Downriver Race. Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers, in just two hours. This is the longest downriver race in the U.S. One person, one boat, take the challenge. Only possible in Alaska, the Iditarod Sled Dog Race. Race from downtown Anchorage to Nome, over 1,150 miles, 1,850 kilometers, through cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. Okay, so th these are the readings, you know, uh, for these readings we have an activity at the end and we're going to um, just work in, in this part because we have to check it out, the information uh, in this readings too. Okay, uh, there you have in, in each uh, questions, in, Yes, in each exercise, you have the reading that we're gonna be referring to. Um, the instruction sets, uh, read each article and answer the three questions to each one, okay? So uh, let's check it out the first example here. Um, it says, first, in Park State Building run up, this is the, 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 the name of the, the article, okay? Wanna read this article, the, the article it says, um, um, climb the stairs of New York City Empire State Building in the Empire State Building run up. The climb is um, 1,050 feet, 320 meters, uh, 86 floor, and 1,575 steps. Winners can reach out the top in just 10 or 2 11 minutes. Can you? So we have questions there. Um, and we're going to answer this, okay? Take a look of the um, things that we're gonna be um, identifying here. First, place. Where it take place? Where it takes place? So the answer is New York City. Okay, where we find this? Because it is in text there, it is the name of New York City. So if we use scanning, we're gonna identify that that's the place where it takes place. Um, the distance, what is the distance? If we're talking about um, meters, it's 320 meters. But if we're talking about feet, so it's going to be, can you tell me? What if the distance we measure it in, um, in, in feet? ¿Cuántos son 320 metros en, en, en pies? ¿320 metros en pies? Vean el texto. Utilicen scanning. Ahí tienen la respuesta. 86. 86. Mm, no. Check it out the, the answer there. Ahí lo dice en el texto. One, one thousand feet. One thousand fifty feet. Okay, one thousand fifty. Yes, one thousand fifty. And that's an equivalent of 86 floors or 1,575 steps. Okay, so uh, we're gonna check it out the winning time. Uh, the winning time is um, around 10 to mm -hmm. 11 minutes. 11 minutes. Yes, okay, good. So let's let's practice with the second exercise. Um, the second exercise, uh, it has a, a title and it says Race Across America. Race Across America. Um, Read the text and identify the place first. Is it in Arkansas, Alaska, or from Irving, California to Savannah, Georgia? What is the from, correct answer? From, from Irving, the, California. From Irving, California to Savannah, Georgia. Okay, wanna check it out? Wanna uh, 
wait till the end in order to verify if it is correct or not. The distance, what is the distance here? Yeah. Is it 2,900 2, miles? 25.7 miles, 1,150 miles. 2,900. Okay, 2,900 miles. miles. Okay. okay. When I check it out, this. And what about the winning times? Is it 9 to 10 days, 8 to 10 days, or 2 hours? 8 to 10 days. 8 to 10 days. Okay. Good. Let's go uh, with um, the next the next um, exercise, okay? This is Down River Race. Down River Race. Um, the place, where the place? Arkansas, Alaska, or from Irving, California, to Savannah, Georgia? Arkansas River. Arkansas River, yes. Want to check it out, this? What about the distance? The distance? 25.7 mil. miles. 25.7 miles. Good. And the winning times? Is it? Uh, oh, Night to 10, day to 2. Okay, 2 hours. Four. 2 hours. Um, number 4. Okay, I the toward sled dog race. What about the place? Alaska. Alaska, okay. Um, let's just um, verify the distance. What is the distance? The wow. distance? Wow. A thousand? One hundred. Oh, one hundred. No, no, I mean, it's 1,150 miles. Okay, what about the winning times? Nine to days. Nine to 12 days. Okay, want to check it out, all the answers here. Uh, let's send the um, answers and the average is, ah, we have a, whatever, just so that, 34 uh, points of 34. Good, excellent. So this was the last exercise that we have to complete here in this section number five. No, now we're gonna move on to the final test. Um, raise your hand if you have already completed the, the test. Raise your hand. If you have completed the test, raise your hand. So wanna be like something like this. Yes, okay, okay, thank you. Okay, raise your hand. Do not do not lower your hands to uh, now. Please keep your hand raised. Mantengan este la mano alzada. No, no la bajen, por favor. Los que ya lo terminaron, mantengan la mano alzada, no la vayan a bajar. Just four. Los que ya terminaron el examen final, por favor levantemos la mano. Ok, uh, let me verify. Muy bien. Somos pocos los que no lo baje. Excelente. Entonces, como ya terminamos el ejercicio, bueno, la mayoría ya lo terminó. Este, vamos a ir verificando las respuestas del final test. Los que no lo hemos terminado aún, por favor, les voy a pedir que abramos este, la plataforma de inglés corporativo y, este, si es, si, de ser posible, eh, a, dividamos nuestra computadora o nuestro teléfono en dos. Creo que hay una opción para poder este, hacer eso. Creo que arrastrando el navegador, si no me equivoco, de esta manera se pueden dividir este, las pantallas. Um, Déjenme ver, quiero, quiero mostrarles. Creo que haciendo algo parecido a esto, miren. Aquí se divide, podemos ver nosotros este, y agregar otra pantalla aquí a la par. Vale, esto se los digo porque vamos a ir trabajando lo que es el examen final. Vamos a ir revisando las respuestas. Ustedes me van a ir ayudando a contestar el final test. 
we're going to do it uh, collaboratively. Um, so we're going to participate. All of you are going to participate answering this final exam. OK, let's start with it. The first, uh, the first uh, activity is a listening activity. So that means I want to. Um, Okay, well, the instruction set says, sets there. Uh, listen uh, to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. Type the number in letters. Do not need a capital letter or a period, okay? So this is what we're gonna be working on right now. So we're going to, um, we're going to listen this audio and then we're gonna follow the instructions that we have here, okay? So, Please pay attention to the audio. Then gonna be uh, gonna be asking you for the answers that you have. Okay, please. Page forty-five, exercise four. Listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. One. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Two. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. Three. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 4. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Okay, if you um, identify there, we, um, we're going to find the four descriptions of the hands and of these people. So, and we have here uh, the exercise. We have three different pictures. Each one has um, an, a specific space for it. Uh, write it down the earth, or I mean, in this case, type in uh, the numbers that correspond. In this case, we're gonna type uh, the number in letters, not, not in numbers. When I use letters for answering this exercise, okay? So number one, number one. Three. Three, Three. okay. Three. Number two. Four. Four. Number uh, three. Two. two. Okay, two. One. Two. One. Well. One. Okay, let's verify this one. Picture number three. Well, in this case, picture number one. What can you see there? ¿Qué podemos observar en la imagen número uno? What can you see there? Uh, hmm? So slow. Mm -hmm. It's an apartment in downtown. Okay, it's an apartment in downtown. Okay, good, excellent. Number two, picture number two. What is that? Can you see there? What is this? White house. It is a white house. Okay, good. Number four. I mean, no, no, number four. I mean, number three. This is one. What can you see there? Bottom. Apartment. What? Um, An apartment? An apartment? Okay. Good. Yeah. And what about the number four? Picture number four. What can you see there? What is that? House. It's a house. A big house. A big house. It, it is a big house. How many 
How many um, stores it, it this house has? How many stores? How many stories this house have? Or has in this case, sorry. You know, when I'm asking, uh, the stories is like, if we have one or two. Two. Two, four. Two, okay, two stories. Two stories. A stories is like, um, you know, saying like, floors is a synonym. Okay, let's continue. Exercise V. Okay, exercise V. In this case, we wanna um, complete the conversation with some and any. We're going to try to remember the uses of some and any. When do we use some and when do we use any? Do you remember that? When do utilizamos el some and when do utilizamos el any? Ayúdenme a recordar. Esto lo vimos en una clase. Affirmative sentence. Okay, good, excellent. In any? Negative sentence. Negative sentence. Is it possible to use any in uh, interrogative sentences? Is it possible? Yes. Yes. Yes? Are you sure about that? Yes. Yes. <laughs> okay, that's correct. So it, it's possible to use um, um, any in interrogative sentences. We have to use it. We must use it. If we are going to refer to <clears throat> to to um, well the, to the to this idea um, instead of like yeah. um, saying some, the opposite is gonna be any in, in sentences. Okay. <clears throat> so um, let let's just take a look of this exercise. The, remember, this is a conversation. Okay. So what we have to do here is just to identify if we use some or. Any. The first sentence, uh, um, it says here, well, we have lots of tomatoes. Let's make um, some. some. Okay, let's um, make some. Okay, good. I wanna check it out the next one. Okay, do we have um, any um, or some lemon? Um, any. Any, okay, um, any. Any. Um, next one, no. We need to buy some, some, some or any, and okay, some, some. Good. Um, and then Amanda says, uh, we need some little to some. Okay, some like this too. Um, Adam says, oh, I don't want any, any like this. Um, I have like this. Amanda, then let's get. Some. Some. Okay. Adam, no, I don't want any. 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 Okay. In my fresh, uh, olives in my fresh salad. Uh, Adam, uh, but let's put some, some cucumber in it. Some. And the last one is cucumber sounds good. Want to check it out this? And all the answers are correct. Yes. Okay, good, excellent. So let's go to the exercise C. Um, the name of this activity, it says, choose the correct adverbs of frequency. You remember the adverbs of frequency? You remember all of them? Recuerdan los, los um, adverbios de frecuencia? Yes. ¿Para qué utilizamos los adverbios de frecuencia? Para expresar la prioridad con la que se realiza una acción. Ok. Ok, muy bien. Gracias. ¿Qué más? Para identificar si siempre o a veces o cuándo o nunca. Muy bien, ya vamos, ya vamos 
entrando más en la idea del uso de los adverbios de frecuencia. Bueno, en su momento, nosotros, pues, cuando estudiamos los adverbios de frecuencia, decíamos eh, que los adverbios de frecuencia se utilizan con el propósito de identificar eh, la regularidad con la que se hacía X cosa, ¿sí? Eh, nosotros teníamos por ahí, creo que les envié en su momento, este, una, un pequeño, un chart, un, un, un cuadro, con este, los adverbios de frecuencia y los porcentajes que le podríamos este, nosotros atribuir a cada palabra. Eh, claro, esto dependiendo del, con, del contexto, ¿verdad? Pero aparecía por ahí en la lista de palabras de los adverbios de frecuencia y el porcentaje que se le podía eh, atribuir. Nosotros teníamos este, eh, en esa lista, por ejemplo, always, ¿qué significaba? Siempre. 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 Y never, ¿qué significaba? Nunca. 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 Ok. Sometimes, ¿qué significaba? A veces. Algunas veces. Algunas veces. En rarely. Casi nunca. Casi nunca. Ok. Casi nunca. Sí. Y teníamos por ahí el often. A menudo. Ok. A menudo. Muy bien. Había otro. Ayúdenme a recordar el resto de los, de, de los address of frequency. ¿Cuáles nos hacen falta? Usually. 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 Ok. ¿Qué significa? Usualmente. 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 ¿Qué otros tenemos por ahí? Sometimes. Sometimes. Ya, ya mencionamos sometimes. Dijimos algunas veces. ¿Recuerdan el hardly ever? El hardly ever. Uh -huh. never had. Hola. Never. Casi no lo escucho. Vale. Este, ¿Qué significaba Harley Ever? ¿Recuerda? Como casi nunca llegando ah. al nunca. Sí, correcto. Es, es como casi nunca, ¿verdad? Es, es como nunca. ahí teniendo un 10% de, 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 de regularidad. ¿Ok? So, uh, in, so in we, in that moment, uh, work on some exercises using the adverse of frequency. So now we are going to do, we're going to do uh, an exercise where we're going to read each sentence and we're going to choose the best one. So if uh, the sentence is correct or incorrect, remember that the correct position of the adverse uh, of frequency, it's so important. So that's why we need to identify if the adverse of frequency is placed in the correct way. That's going to be the, the aim of this, if this, uh, of this uh, exercise, ¿ok? Yo en su momento también les expliqué eh, la posición correcta de los adverbios de frecuencia, ¿sí? Ahora, vamos a, en este ejercicio, poner en práctica eso. Vamos a ver, primer ejercicio. Never I play soccer on weekends. ¿Es esta or oración correcta o incorrecta? Is it correct or incorrect? Incorrect. Correct. Incorrect. Some of you said correct. Ok, incorrect. Why is incorrect? ¿Podrían corregirla? ¿Cómo debería estar esa oración? I never play soccer. I never play. Uh -huh. Soccer on weekends. Ok, I never play soccer on weekends. Correcto, ¿sí? La forma en la que nosotros debemos utilizar el adverbio de frecuencia, que en este caso es Never es después del sujeto, ¿sí? Y antes del verbo. Siguiente oración. They usually study English at night. Is it correct or incorrect? Correct. Is it correct, ok. Uh, ¿Cuál es el adverbio de frecuencia aquí? Usually. Usually. Oración número tres. Sometimes she feels very tired. Correct or incorrect? Correct. 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 ¿Por qué? ¿Por qué está correcta esa oración? Más primero que el sujeto. ¿Hola? Porque el sometimes okay. es como el que más se usa. Mm, sí. No, antes del sujeto. 
Por ahí alguien está diciendo que va antes del... ¿De qué? Del subject. Va antes del subject. Y eso hace la oración correcta o incorrecta. Correcto. Correcto. Vaya, alguien que me diga por qué utilizamos sometimes um, antes del sujeto. Según las reglas se puede utilizar, es el único que se puede utilizar en ese orden. Es correcto. Sometimes es la única excepción a la regla de los adverbios de frecuencia. Es única excepción. El sometimes se puede utilizar, ojo, al inicio de la oración, después del sujeto o antes de, del verbo, en esa posición, o incluso nosotros podríamos llegar a utilizar el sometimes al final de la oración. ¿Cómo nos quedarían las tres oraciones si nosotros hacemos esos cambios? La primera ya la tenemos. Sometimes she feels very tired. La segunda oración, ¿cómo nos quedaría? Ok, she, feels, she sometimes feels very tired. ¿Y la tercera oración? She feels very tired sometimes. Ok, she feels very tired sometimes. Ok, good, excellent. So, the next one, sentence number four. Is it correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. He often called her in the morning. Why is incorrect? ¿Por qué está incorrecta? ¿Y cómo debería estar esa oración si fuese correcta? Ajá. Por el possessive pronouns. Por el possessive pronoun. Uh -huh. Ok, good, excellent. So, we have identified here that the passive pronoun is not the correct one. ¿Por qué no es el correcto? A ver, ¿quién me dice por qué no es el correcto? Quería ser his. His. Ajá, ¿y por qué se utiliza his y no her? Está hablando de él. Porque está hablando de él. Correcto. Vale. El, el, el passive pronoun que nosotros estamos utilizando aquí, bueno, el que aparece en la oración, es, se utiliza cuando nosotros eh, hacemos uso del, eh, del pronombre femenino she. ¿Ok? Si nosotros utilizamos el she, nosotros hacer referencia eh, a ese pronombre, nosotros debemos utilizar el posesivo que le corresponde. En este caso, el, el pronombre posesivo para este she sería heard. Okay. ¿Y cuál sería el pronombre posesivo para he? His. His, correcto. Entonces, esta es la razón por la que no está. El... Adjetivo, perdón, el, el adverbio de frecuencia que nosotros estamos utilizando aquí está correctamente ubicado. Lo que hace incorrecta la oración es el, el, el pronombre posesivo. Ok. La número 5. You listen to me hardly ever. Is it correct or incorrect? Incorrect. 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 Yes. Why? And how it's supposed to uh, this sentence must be correct. ¿Por qué está? ¿Por qué es incorrecto y cómo debería estar eh, o cómo este eh, sería la eh, estructura correcta de esta oración? Ajá. ¿Podría leerme toda la oración? Correcto. You hardly ever listen to me. ¿Sí? Eh, ¿El error de esta oración cuál es? Ah, la posición del adverbio de frecuencia. De frecuencia. 
Okay, good. Excellent. Let's move on to the next exercise. When I send, not just to verify the answers here. Okay, good. Let's move on to the next uh, exercise. And the exercise D, it says, choose the correct meaning of the WH a question word, okay? So the instructions, go over the WH questions word. What do they mean? Choose the best meaning, okay? Wanna identify that. Case of who? So, what is the, ¿cuál es el uso que nosotros le damos a los who? Para, para qué se people. utiliza, mejor dicho? People. people. Para? People. People, people. people. okay. Wanna use who for people? Where? Place. Okay. Place. For place, when, time, time which, choice. okay, choice, what, things, objects, things or objects. Okay, when I send this, this was easy, right? Um, there are some other WH words. Do you remember them? Do you remember WH words? Recuerdan todos los WH words? Porque aquí están algunos, no están todos. ¿Cuáles hacen falta? How. How, ok. How hace falta por ahí. ¿Qué otro? What? Where. Where. When. Where When. está por acá. When. When. When está por acá. When. Why. 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 Ah, ok. El why no está aquí. Correcto. Why no está aquí. Por ahí decían eh, otro que era el whom. Ok. Whom. El we. El we. No lo veo. We, 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 we. No. I guess we is not a, eh, it's no not a WH bien. question for El cus. 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 Yes, that's the other one. Okay, I guess we have why, whom, and whose. Good. So, um, those are the WH words. I guess there is, eh, creo que no nos falta ninguno. Solamente es, esos. Bien. So, let's move on to the next one. Exercise D. D this was easy, right? Just to identify eh, the meaning of each one. Or the uses of each one in this case. Um, let's move on to exercise E. In this um, exercise, we're going to use the correct uh, form of can and can't. When I use the correct use of can and can't, okay? So let's verify the instructions. It says, read the following sentences. Choose either can or can't. Just type the word in, no capital letters or period needed. So that's what we're gonna be uh, working here in this, in this exercise, okay? We're gonna, so we're gonna identify if it is can or can't in, in the sentence. Uh, but we have to check it out, the context of each uh, sentence, okay? In that way, we are going to identify if, if, if it is can or can't, okay? So let's start with the first one. Uh, the first sentence, it says, I am very hungry. I can eat everything right now. Oh, I guess I, I, I just give the, yeah, I just give the answer, yeah. right? Yeah, it was <laughs> yes. I just give the answer. Yes. <laughs> okay. So you're gonna. This is just an example. Okay. So let's move on to the next one. <laughs> Number two. Uh, let me the uh, name one of you, Diego. Number two. Can you please read the sentence number two with the correct use of of can or can't? Okay. Um. Is can. But read the complete sentence. A cheetah can run very fast. Good. Excellent. Um, Rene, can you read the number three? Rene, are you there? No. Okay. Elisa, can you please read the number three? Perdón. Maria can you help me? Okay, Maria, can you help me? Um, Roxana, can you help me with um, the number four? 
I came to my homework. It's too difficult. Is it can or can't? Can't. Okay, good. Let me figure out this. Can. Um, number five. Um, let me see. Cindy? You here? No. Patricia, can you help me with sentence number five? A baby can't drive a car. Okay, good. Can't drive a car. A baby can't drive a car. When I send the answer, you're gonna check it out if all these answers are correct. Yes, all answers are correct. We had 17 points. Um, and we're gonna check it out the last one, the exercise F. Okay, exercise F. This is easy because we have just to identify or fill in the blanks um, and complete the conversation. Okay, identify which uh, verbs are the correct ones here in, in the case of the, the sentence number one. So the instructions, um, the instruction sets complete the conversation, select the option that completes the two blank fields in each sentence or question. Um, so, Sentence number one. Um, any volunteer who wants to complete the sentence number one? Volunteers? Uh, Linda, mm -hmm. do, do you love, like, pardon? Uh, I am farmer. Okay. Uh, do you live in an apartment? Okay, good. Do you live in an apartment? Uh, next one. No, I don't. I live in a house. No, I don't. I live in a house. Okay. No, I don't. I live in a house. Next one. Linda does. It have a jar. Okay. Does it have a jar? Does it have a jar? Good. Next one. Yes, it is that. Yes, it does. Yes, it does. Yes, okay. Yes, it does. Next one. So what? That, that sounds sound nice. nice. Do you live alone? Okay, that sounds nice. Do you live alone? Next. No, I'm not. I live with my family. No, I don't. I live with my, with family. my family. Good. Next one. That's so nice. Do you have bro any brother or sister? Okay, that's so nice. Do you have any brother or, si or sister? Okay, good. Next. Yes, I do. Yes, I do. I have four sisters. Yes, I do. I have four sisters. Next. It does your house have money? Mm -hmm. Anyone? Mm -hmm. Does your house have a many bedroom? Okay, does you have a how many veterans? I'm gonna check it out this. Does your house have many veterans? Good. Next one. Yes, it does. Okay, it yes, it four. does. It have or it has? Has. Four. has. Okay, good. Next. 
Do Linda, you? do you how? have a bedroom? Do you have your own bedroom? Okay. Next. The last yes, one. I, I want to finish this. Yes, I do. I am really lucky. Yes, um, yes, I do. I'm really lucky. Wanna send the answers? Wanna check? Okay, all the answers are red. So we got 15 points there. Excellent. And this is the end of the final exam. You know, if you have complete all this exercise in this way, that's mean that you're going to get a 100% in this case. As I guess this one, I don't remember if I, no, I didn't complete this one. But if you verify here in the progress, I wanna probably that one gonna be missing, but if you verify, so the final test in this case, I have um, a 800, I mean, 83%, okay? So and you must get the 100%. Yeah, the, the, the situation here is because I couldn't complete the, the, the first exercise. You remember, I didn't check the the bottom that it's a send this one. So, but you know, if you uh, answer all the all the exercise in that way, you have to get the one hundred percent. Okay, guys, I'm gonna switch to Spanish. Okay, um, veamos. Eh, esto es pues vamos a cerrar por acá. Esto es prácticamente el final del curso, ¿verdad? Se supone que si todos hemos contestado nuestro examen final de esta manera, pues básicamente este, deberíamos obtener el 100% en la barra de progreso que se nos muestra por acá. Eh, quizás como, como sugerencia, como hoy es último día, podrían dedicarle unos minutitos a verificar en su... Eh, en su... Panel, ok, si ustedes tienen el 100% de todos los ejercicios, ¿sí? Eh, la idea es que, pues, ustedes eh, hayan obtenido el 100%, pues, recuerden que tienen múltiples oportunidades para contestar los ejercicios, así que eh, lo, lo, lo sugerible es que verifiquen y, y puedan pasar este curso con el 100%. Eh, si alguien tiene dificultad, eh, voy a estar revisando este, los mensajes. Tal vez hay algún ejercicio que no hayamos completado o, o que se yo, pues, no, no esté funcionando bien. Y lo podemos solventar. Y verificamos en la plataforma y lo solventamos. Bien, este, pues este es, no sé si nos vamos a ver más adelante. Tengo asignado por acá. Principiante módulo 3. No sé si nos estaremos viendo el próximo curso que inicia este día lunes. No sé si, si, si serán ustedes, pero no he verificado este, los listados hasta ahora. Es que eh, recibí el, el, el email. Eh, así que no sé si, si voy a estar con ustedes este, el próximo curso. Pero en todo caso, pues, eh, quiero agradecerle a todos ustedes la asistencia porque este grupo se ha mantenido a lo largo del de desarrollo de este, de este módulo el módulo principiante, el número 2. Y este, se ha visto pues, el interés que han tenido ustedes eh, en, en aprender. Eh, quizás, como hoy es la última clase, pues, dejarles un par de, de, de sugerencias a ustedes para que sigan en el proceso de, 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 de aprendizaje. Eh, aprender inglés, yo lo decía en, en su momento en la, en la clase 1, que requiere de mucha práctica. Eh, el aprender inglés no viene el, por arte de magia, sino por eh, el interés que nosotros le pongamos y la práctica constante que nosotros hagamos del idioma. Um, Una de, de, de las sugerencias que yo le doy a, mi, a mis estudiantes, eh, bueno, los estudiantes que tengo este, en la universidad, es que eh, busquen herramientas no solamente nos quedemos con el curso sino que busquemos herramientas para que nosotros podamos eh, generar ese ambiente de aprendizaje y de práctica hay muchas aplicaciones en internet que ustedes pueden descargar hay este, aplicaciones pues, con cursos completos con audios completos que este, les ayudan 
a mejorar el vocabulario, a mejorar la pronunciación, porque en muchos de ellos se comparten lo que son diálogos, se comparten lo que son este, pues, audios, oraciones con, con audios, y de igual forma, este, muchas aplicaciones de estas pues, les van eh, fomentando la parte eh, gramatical de construcción de oraciones en inglés. Eh, así hay aplicaciones, y hay aplicaciones pues, muy, muy divertidas, desde, desde aplicaciones divertidas para aprender inglés, hasta ya aplicaciones un poco más serias, eh, donde este, requiere pues, eh, más eh, autogestión en el aprendizaje. Eh, les digo eso pues porque es una de las herramientas que tenemos gratuitas y que tenemos a la mano para poder eh, continuar pues, con, con nuestros, nuestros estudios de, de, del inglés. Así que yo les animo a todos ustedes a que sigan practicando. Créanme que este, el aprender inglés les va a abrir a ustedes muchísimas puertas. Eh, tanto que les aumenta pues, eh, su, su presentación en, en su currículum, pues, el tener eh, un nivel acreditado de inglés, pues, les abre muchísimas puertas en diferentes empresas, al igual que pues, la remuneración de una persona que, que habla inglés y las posiciones que puede este, llegar a obtener en una empresa, pues son, son, son bastante, este, digamos, beneficiosos. ¿verdad? Así que eh, gracias pues, por... Eh, esta oportunidad que me han dado ustedes de estar con ustedes durante todo este, este mes y pues agradecerles ese siempre interés que ustedes tuvieron de preguntar, este, de trabajar los ejercicios. Eh, hubieron muchos ejercicios que estuvimos trabajando, pues que si bien no tenían una ponderación, pero ustedes siempre estaban ahí pendientes con las tareas. Ya envié este, la captura, ya envié este, el, el ejercicio, la tarea... Y si les dejaba una tarea, pues venían y eso pues se dice mucho de ustedes que eh, tienen eh, el interés de, de continuar con esto. Así que no se desanimen, continúen el próximo módulo, el módulo número 3 y eh, ya veremos si nos encontramos más adelante. De momento, pues esto ha sido todo de mi parte pues, y agradecerles siempre, ¿verdad? Este, esa, ese espacio que ustedes eh, propusieron pues para, para poder... Eh, estar en este curso. No sé si alguien quiere decir algo antes de despedirnos. Nobody? Ok. If, uh... En español. Sí, claro. <risas> no, igual agradecerle. Eh, la verdad es que he aprendido bastante. Creo que la mayoría de nosotros hemos aprendido. Eh, muchas cosas, sobre todo recuerdo el primer día que empezó hablando todo inglés, hasta <risa> yo me quedé un poco así como algunas cosas entendí, otras no, pero fuimos mejorando, así que gracias y saludos a todos. Bueno, un saludo, me alegra escuchar eso, la verdad, <risa> me alegra escuchar pues que de cierta forma pues eh, logramos este, avanzar un poquito en, en, en el módulo. Bien, este, ¿alguien más? Lisa. Mm, yo, teacher. <risa> Principalmente yo le quiero agradecer por todo el tiempo que ha estado con nosotros, al igual ha tenido paciencia <risa> y a, nos ayuda con todo, o sea, cualquier pregunta que nosotros tengamos, prácticamente teníamos, ¿verdad? Y al igual la pronunciación, porque yo sé que más o menos, o sea, me cuesta pronunciar, pero ahí le voy siempre aprendiendo, con, pero le agradezco muchísimo. Igual a todos los compañeros con las tareas que nos dejaba, créeme que eso nos ayudaba bastante a nosotros. Nos rebuscábamos para hacer las tareas al igual, para mostrarle, ¿verdad? Lo que nosotros nos sentíamos apoyados sobre usted, sin importar la nota, como usted dice. <risa> Correcto. Pero la idea es la... que, yo, yo siempre les he dicho que la, la, cuando nosotros hacemos ejercicios formativos, pues lo... lo... Lo que importa es el practicar, no la nota que obtengamos, porque podemos tener un 5, pero ya hemos practicado y alguna palabra pues se nos ha quedado, ¿sí? Así que la base es eso. Aquí no se está evaluando, bueno, la parte de la, de, de la plataforma sí, ¿verdad? Les evalúa que ustedes respondan correctamente, pero este, la parte formativa de la práctica, pues, eso enriquece muchísimo. Así que adelante, Igual, continúen sí, practicando. Gracias. Muy bien, ¿alguien más? No. Bueno, entonces, este, chicos, pues ya llegó este, el, el final, ¿verdad? Ya cumplimos los 60 minutos. Este, como les digo, tal vez nos encontramos más adelante. Así que este, bendiciones a todos. Cuídense, sigan practicando inglés y nos vemos 
Eh, bueno, iba a decir mañana, pero mañana no tenemos clases ni creo que tengamos en, en, en esto, el resto. Así que cuídense, cuídense. bendiciones. Cualquier cosa, esto, eh, ahí tienen mi número ustedes, me pueden contactar si alguna vez este, les interesa pues, eh, que les explique algún tema, algo, pues ustedes solo me escriben y yo con todo gusto les envío material para que ustedes puedan practicar también. Así que ahí tienen mi número, ¿verdad? Cuídense. Gracias Adiós. por todo. Gracias. 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 Gracias.